பெரியர்களே தாய்மார்களே உங்கள் அகரமுத்தனின் நவீன ஞானப்படம் என்ற நாடகம் நடைபெறும் என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் பெரியோர்களே இன்றே காண வாருங்கள் உங்கள் அபிமான மேலூர் அகரமுத்தனின் அற்புதமான பின்பாட்டில் நவீன ஞானப்பாலம் என்ற நாடகம் நடைபெறும் காண தவறாதீர்கள் பெரியோர்களே தாய்க்குளமே கட்டளகு மங்கையர் கண்டுகளிக்க வேண்டிய நாடகம் நவீன ஞானப்பாலம் ஐயோ நேத்திக்கு நாடகத்துல முருகர் வேஷம் போட்டது நீங்க தானே நானே மாமா இந்த கலர் கொண்டு போய் அவர்கிட்ட கொடுத்துருங்க கொடுத்தாரு வெளியேறிஞ்சிருவேன் <laughs> பெரியோர்களே தாய்மார்களே படித்தவர்களே படிக்காதவர்களே அன்பார்ந்த குழந்தைகளே பாமர மக்களே இன்று சுவாமி சங்கரதாஸ் தலைக்குள் வழங்கும் நவீன ஞானப்பலம் நகைச்சுவை நாடகத்தை கண்டுகளிக்க தவறார்கள் மீண்டும் மீண்டும் தெரிவிக்கின்றோம் என்ன அங்கீதம் என்ன விலை தாய்மார்களே நாடகத்தை காண தவறாதீர்கள் இன்றைய நாடகத்தின் முதல் பரிசு வெள்ளி குத்துவிளக்கு இரண்டாவது பரிசு தங்க மோதிரம் அப்போ <laughs> 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 பத்மினி மாதிரி ஒரு அழகு தேவதையை சந்திச்ச முதல் பார்வையிலே லவ் வந்துருச்சு என்ன நினைக்கிறீங்க எனக்கு <laughs> 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 சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்க்கு பத்தல வாழமா 
உன் வாய் பெருசியா அதுக்காக உன் கடை பழம் சாப்பிடுறாங்க வாய் சிரிக்க முடியுமா பலாப்பழம் சாப்பிட வேண்டியிருக்கு ஆல் ஃப்ரூட் யூஸ் மை மவுத் வாங்க பலாப்பழம் சாப்பிட வந்தீங்களா பாருங்க இதோட விலை 50 பைசா நீங்க இந்த ஊருக்கு ஒரு பெரிய மனுஷ ரேஞ்சில இருக்கீங்க ஒரு ரவுடி ரேஞ்சில இருக்கீங்க இப்படி அநியாயம் வரைக்கும் விக்கலாமா கடையை நீங்க அடிச்சு வர்க்க வேண்டாம் இது என் கடை அது என் பொண்ணு இது நியாயமான விலைங்க 60 பைசாக்கு விக்கலாம் நீங்க போங்க அண்ணே போங்க அண்ணே என்ன கொலை விக்கலாட்ட இருக்கே இவன் என்ன கொப்பனா தலை என்ன பொங்க முடியாட்ட இருக்கு பாலமா இது ரெண்டு சீப் சாப்பிட்டா தான் பசியாரும் போல இருக்கு மொத்தம் எவ்வளவு ஆச்சு ஆ 9 பழம் 450 பெரு 450 ஆ யோ எடியா சீக்கிர காச ம் இருமா நோட் ஓட்டிட்டு வர மாட்டேங்குது அவங்க கொடுத்து விட்டாங்களா ஆமாங்க அவங்களுக்கு கடலை முட்டை ஜாடி வாங்கிட்டு வர சொன்னாரு டேய் நான் ஒருத்தங்க நிக்கிறல்ல என்னமோ நேத்துக்கு சமஞ்ச போன மாதிரி குஞ்ச தல நிமிரா போற நிமிரா டேய் நிமிரா எக்க வெக்க வெக்க நிமிந்து பண்ண கூடாதுன்னு உத்தரவு யார் போட்டது ஏய் ஏய் அத விட்டு வந்தா அந்த கருணாயி இப்ப கவர்மெண்ட் உத்தரவு எல்லாம் போட ஆரம்பிச்சிருச்சா அவங்களை பத்தி இங்க பேசறவளை வெச்சுக்காதீங்க முதல்ல நீங்க காசு எடுங்க அவங்க அந்த ரேஞ்சில நீங்க போயிட்டு இருக்கீங்க என்ன பல சாப்பிடணும் எங்கட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லி தரணும்ல ஏன் இப்படி அவமானப்படுத்துறீங்க நான் ஒரு சீட் கொடுத்து பண்ணல சிட்டேங்கிறது ஒரு இந்தியன் பங்கு செக் மாதிரி ஒல்லி நயன் பனானா என்னது நயன் பலம்ஸ் அதுக்கு நயன் பனானஸ் ஆ டேய் இந்தா இந்த சிட்டே ஆகிடுது உங்க பிரச்சனை ஓவர் நீங்க போகலாம் டேய் அந்த பொண்ண அவங்க அப்பனை நீ பார்த்து இல்லையா அவ மண்டைய நீ பார்த்து இல்லையா அதனால தான் இந்த உஷ் இறைவன் இருக்கின்றான் அண்ணே இந்த கடலை காடி என்னடா இது எல்லாம் கேட்டுட்டு எனக்கு நிறைய வேலை கடா போய் ரூம்ல வெங்கிடு ஏய் விடுங்க அண்ணே என்ன விடுங்க இன்னைக்கு ஒரு முடி வாங்குறேன் பொறுமை பொறுமை பாக்கியில ஏமாத்து வரது சகஜம் ஆனா கலைஞனுக்கு பொறுமை தேவை நான் நானே சொல்லிட்டு இருக்க நீ சொல்லண்டா ஆமா தம்பி கலைஞர்களுக்கு பொறுமை ரொம்ப முக்கியம் என்னது முக்கியம் தேவை ஆ என்ன விடுங்க நான் போய் இருப்பா என்ன தம்பி என்ன மாதிரி பலசாலியான ஆட்களை பக்கத்துல வச்சிட்டு நீங்க ஏன் கவலை படுறீங்க இப்ப என்ன உங்களுக்கு அந்த ஜிப்பா வேணா அவ்வளவுதானே நான் போய் அந்த பொண்ணு கிட்ட வாங்கிட்டு வந்துறேன் என்ன அவங்க வீட்டுல போய் சலம்பல் பண்ணா பத்து பேரை கூட்டிக்கிட்டு வந்து அடிக்க வருவான் அப்ப அத்தனை பேரையும் ஒத்த கையால ஊதி தள்ளிட்டு அந்த மிஷினையும் ஜிப்பாவையும் தூக்கிட்டு வந்துடுறேன் உத்தரவு கொடுங்க இவெல்லாம் பேசுற பேச்சா இது பேச்சுல ஒரு நியாய தர்மம் வேண்டாம் கேட்கலையா பொறுமை தேவை மீண்டும் பொறுமை தேவை நீங்க கொஞ்சம் பேசாம இருக்கீங்களா அளவு <laughs> 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 இந்த ஜிப்பா வெங்க திடுنا அண்ணே இந்த மாசம் எல்லாருக்கு சம்பளம் கூட கொடுத்துருங்க எட்ற வாயில இருந்து ஏர்க்கனவே ஊர் மேயற இதுல முருங்கை வேறையா அப்ப நான் இத தொட்டு சாப்பிடறதே அதான் பொட்டி கடையில இருக்கற ஒரு குண்டாணி அவளுக்கு சீட் கொடு உங்களுக்கு இந்த இளைஞன் மேல போறாம என்னது <laughs> 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 
கறி குழம்புக்கு மூணு தடவை சாம்பாருக்கு மூணு தடவை மோருக்கு அஞ்சு தடவை மொத்தத்துல ஒரு ஓட்டல வைத்து கொண்டிருக்கு வாயை திறந்த காக்கா ஒத்து அண்ணே ஒருத்தர் நல்லா சாப்பிடுறத குறை சொல்ல கூடாது உண்மையிலே சாப்பிட கொடுத்து வச்சிருக்கணும் அவ என்ன பசி பிறக்க மாட்டான் தெரியும்ல எடுத்து கொடுங்க என்ன வேற எடுத்து சாப்பிடு நேத்து கேள்வி டயலாக் குட்டானே அது யார் கேக்குறது அண்ணே எடுத்து கொடுங்க நீ இல்லடா தம்பி சொல்லுதனே டா இந்த கம்பெனி விலகிரும்டா மெதுவா சாப்பிடு நான் எந்திரிக்கறானே அதோ அந்த குழம்பு செட்டி இல்ல குழம்பு செட்டியா அவ மூஞ்சில 10 பேர் காரி துப்புக்குடா சாப்பாடு பிரமாமான சாப்பாடு போத்தி ஏல்றா வெத்தலை ஏல்றா பாரு போத்து முண்டங்க எதை எடுத்தால் அழறானுடா என்ன இதுக்கு என்ன அர்த்தம் உங்களுக்கு புரியுதா ஆ கால்ல நகம் வளந்தா பெட்ட கத்தி வேண்டும் அதான் இல்ல ஆர்மணிய பட்டி வாசிக்க புத்தி வேணும் மண்டையா புத்தி முக்கியம் இல்ல பொட்டி வாசிக்க விரல் தான் முக்கியம் ஐயா உங்க கிட்ட தெரியாம கேட்டேன் நீங்க ரெண்டு அடி ஓரம் படுத்து முடியல போங்க ரொம்ப நன்றி வலியே இல்ல இவன் கதையை முடிச்சா தான் எனக்கு நிம்மதி பண்ணி பொருள்ற பெட்ஷீட் தான் ம் பண்ணி வந்து படுக்கும் பல்லாக்க பொருளும் அப்படியப்பா என் படுக்கை கேடியில நீ சாக்கு வைக்கிற கனெக்ஷனை மாத்தி கொடுத்துற அப்படியப்பா நீ அவுட்டப்பா எனக்கு <laughs> 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 வாட்டர் <laughs> 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 அப்படியப்பா எனக்கு நீ சாக்கு வச்சியா உனக்கு சாப்பிடறதுக்கு வாயே இல்லாம பண்ணிப்படுற கொதிய கொதிக்க சுடு தண்ணி கண்ணும் கண்ணல்ல முந்திட்டானே 
நடக்க <laughs> இங்க வந்து பாருங்க திருட்டு பூனை நன்றாக பாருங்கள் அண்ணே நீங்களா ஆமா என்ன ஆமா உங்களை பத்தி இப்பதான் பெருமையா பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் ஆவுடைய பண்ணி ஏழு இசை நாடக நடிப்புனு எப்போதுமே கண்ணுங்கிறதுமா இருப்பாருங்க நீங்க என்னடா இவ்வளவு கேவலமா இங்க வந்து படுத்திருக்கீங்களா தம்பி நான் இங்க வந்து படுக்கலப்பா இலக்கியத்துல ஏதோ ஒரு சின்ன குறை இருந்தது அது என்னன்னு கேட்டுச்சு அதான் வந்து காதோட காதா சொல்லிட்டு போயிடலாம்னு அண்ணே என்ன <laughs> 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 இந்த ஆத்தா தர்மம் இந்த மாதிரி ஜெயிச்சா எட்டு ரூபா அடைக்கு இன்னைக்கு சாப்பாடே உங்களை நம்பித்தான் எப்படியாவது ஜெயிச்சிருங்க பார்த்து ஆடுங்க இந்த திருட்டாட்டம் கிட்ட ஆடி நீங்க எனக்கு பிடிக்காத ஒண்ணு அவங்க பார்த்து ஆடுங்க ஒரு சுருட்டு இருக்குமா என்ன <laughs> 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 இத வெச்சிட்டு என்ன சாப்பிடுறது எனக்கு மூணு தோசை உங்களுக்கு ஒரு தோசை அது எப்படி நான் தான் திருட்டு காடு கொடுத்தேன் சரி தின்னு தோல யோ வெளுத்துக்கே காசு கொடுக்க முடியல உங்களுக்கு எல்லாம் எதுக்கு வெள்ளையும் சொல்லையும் மரியாதையா காசு கொடுக்கல மானம் கப்பல் ஏறிப்போம் ஏ மானம் ஹெலிகாப்டர்லனா நீங்க ஒத்துக்க மாட்டீங்களா கோ எங்க ஊர்ல வந்து என்னைய மறைட்டி பாக்குறியா என்னடா உன் ஊர் அரஞ்சனா அந்த பக்கமே குடுத்துற என்ன ஐயா என்ன நீங்க தகறாரு தலவ கூலி அப்புறம் தரேன் என்ன அதுக்காக தகறார் பண்றோம் நான் அப்புறமா கொடுத்து வரேன் நீங்க கோச்சிக்காம போங்க சரிங்க இன்னைக்கு இவன் இப்படி பேசுற அளவுக்கு நிலமை வர காரணமே நீங்க தான் ஏ மொட்ட மொட்ட தம்பி பாத்தா அந்த மாதிரி பேசுற அது என்ன தப்பு ஊருக்குள்ள போக கூடாது அன்னைக்கு அண்ணன் சொல்லி இருக்காரு அதையும் மீறி ஊருக்குள்ள போனதுனால தான் நாடகம் நடத்த முடியல வருமானத்துக்கு வழி இல்ல ஏண்டா அவஞ்ச தலையா விடுங்கனே தம்பி அகரமுத்து வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம மூணு வேளை சோத்த முழுசா பாக்குறோம் அதுக்கு முன்னால பசியும் பட்டினியமா அடி வயித்துல ஈர துணி கட்டிட்டு படுத்து மறந்துட்டியா நன்றி கட்டவனே அண்ணே அவர் தான் ஏதோ தெரியாம பேசிட்டாரு நீங்க ஏன் கோபப்படுறீங்க அஸ்மர் தம்பி நான் கேட்ட ஏய் அக்கோம் வருது நடந்தத தான சொன்னாரு உங்களுக்கு நமக்கு சரிப்பட்டு வராது நம்ம வழியை பாத்துக்கோ வாயா கொஞ்சம் கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க ஒரு சிப்பு வளப்பலாம் இருபது ரூபா கையில விடு ஏண்டா துரோகி இது என்ன பேங்கா ஏண்டா கண்டவனுக்கெல்லாம் துண்டிச்சிட்ட குடுத்து என் கடையவே காலி பண்ணிட்டியாடா ஒன்னு ஒரே ஐயா அவசரப்பட்டு வெட்டிட்டாதீங்க பண்ணி சாகாது பண்ணி எல்லாம் அறிவாளால வெட்டக்கூடாது நல்ல ஒரு மொக்கைய கட்டை எடுத்து இந்த இடத்துல பொட்டு நடிச்சா பட்டு சேர்த்துரும் அப்படியா கட்டை எடுக்கணுமா பேசாதான் 
நேரம் பார்த்து காலை வரலையா இதை நான் ஒத்துக்கிற மாட்டேன் நான் ஒரு பரதநாட்டியம் தெரிஞ்ச பொண்ணத்தான் கல்யாணம் பண்ணு சபதம் எடுத்திருக்கேன் வாழை பழத்தை வாயில் வச்சு அமுக்கிறியே அதுக்கு முன்னாடி எடுத்திருக்கேன்னு இந்த சபதத்தை நம்ம இந்த ஊருக்குள்ள நுழையும் போது ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் மாதிரி இருந்த இந்த கடையை பரதேசி போய மட மாதிரி ஆக்கிட்டியடா இந்த கூந்தல்ல வச்சு தேய்க்கிறதுக்கு கொஞ்சம் விளக்கெண்ணையாவது வச்சியா அதை கூட நக்கிட்டியடா பாருங்கே காலம் கடந்த ஒரு கண்ணி பெண்ணு கண்கலகி நிற்பதை பாருடா என் மனது துடிக்கிறது தாலி எங்கே எங்கே தாலி தம்பி ஆபத்துக்கு பாவம் இல்ல மோதிரம் ஆத்திக்கலாம் அப்பா எத்தனை பாவம் மாமா அலையறான் பாத்தியா அடகு வைக்கிறதுக்கு நான் விட மாட்டேன் முதல்ல நரக்கை தேடுறா நான் கட்டலையா நீ கேட்டீங்க தாலி தயாரா வச்சிருக்கேன் வாங்கி கட்டறா என்னடா முறைக்கிறா கட்டு இல்லடா ஒரே வெட்டு கட்டிறேன் ஓ மை காட் இப்படி எல்லாம் என் வாழ்க்கையில நடக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்கலையே ஆமா இவர் பெரிய எடின்பர கோமகன் அம்பத்தாறு தேச ராஜாக்கள் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இவர் திருமணம் நடக்கும் தாலிய கட்டுற நாய ஐயர் இல்ல நான் அம்மி மீது சரந்ததி பார்க்கணும் இவர் லொள்ளு ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகி போச்சு அந்த அரவா கொண்டாங்க வெட்டி போடுற கட்டுற நாய குடுமா போட்ட என்ன பாத்து நிக்கிற அந்த நாய் இந்த நாய் கிட்ட புடிச்சு கொடுத்து கடையில இருக்கிற காலி டப்பா எல்லாம் இது கையில கொடுத்து தெரு தெருவா பிச்சை எடுக்க சொல்ல கரெக்ட் இப்ப உங்களுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சபத கேக்குறேன் இவளுக்கு நான் பரதநாட்டியம் கத்து கொடுத்து பெரிய நடனக்காரி ஆக்கல என் பேர் அழகு சுந்தரம் இல்ல டேய் மண்டையா இப்போவும் நான் முன்னால ஒரு சபத எடுக்கிறேன் 10 கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணி 10000 நட்டு உணர்வுல கொண்டு வந்தாலும் இவளுக்கு நீ பரதநாட்டியம் கத்து கொடுக்க முடியாதா அப்ப பாப்பமா அப்ப என்னடா பாக்குறது இப்பவே பாத்துるவா என்ன அது மடிச்சு கொண்டு வராரு பின்ன என்ன பண்றது ரெண்டு கால இல்லாத பொண்ண மடிச்சு தான் கொண்டு வருவாங்க இன்ன மோசம் பண்ணிட்டீங்களே நான் மாட்ட வேண்டியது இடையில நீ கிராஸ் ஆயிட்ட உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் போன வாரம் சீட் கொடுத்துட்டே அப்பவே நான் எட்டி பார்த்துட்டேன் ரெண்டு கால இல்லங்கறது டேய் இனிமே நீ தில்லானா கத்து குடு குச்சிபூடி கத்து குடு பரநாட்டியம் கத்து குடு அக்கி சிக்கி சிக்கி தாடா மாளோ பாப்புல இந்த ரெண்டு கண்ணையும் உங்கள்ட்ட ஒப்படைக்கிறேன் டேய் மாப்பிளைக்கு மாமனார் வாங்கி கொடுக்கிற சீதனா ஓண்டா வாங்கி கொடுப்பாங்க சுசிக்கி வாங்கி கொடுப்பாங்க உனக்கு ஃபோர் வீல்ஸ் மேட் இன் மொட்டேஷ் ம் நடக்கட்டும் இப்ப நீ மட்டும் இருந்த என்ன சிம்மாசனத்தை ஆள போற இந்த இந்த டப்பா எடுத்து நீ அடுத்த தெருக்கு போ போடா மொட்டை 